ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு கீழே மாடர்ன் மெத்தடு பார்க்க போகிறோம் அதாவது செகண்ட் சப் டைப் மாடர்ன் மெத்தடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இந்த மாடர்ன் மெத்தடுங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த மாடர்ன் மெத்தடுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நான் ஏன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்னு சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன் நாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு கீழே கன்வென்ஷனல் மெத்தடு போன வீடியோவில் படிச்சுருப்போம் அந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் எப்படி நம்ம டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு லீஃபையோ இல்லை ஒரு ஸ்டெம்மையோ ஒரு ரூட்டையோ யூஸ் பண்ணி ஒரு யங் பிளான்ட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த மெத்தட்ஸை தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த மாடர்ன் மெத்தடு என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டுக்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பார்ட்டுமே நமக்கு தேவையில்லை அதுலேருந்து ஒரே ஒரு செல் கிடச்சா கூட போதும் அந்த ஒரு செல்லை வச்சே நம்ம வந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு இதை தான் இந்த மாடர்ன் மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் லேபரட்ரி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம செய்கிற மெத்தட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் மாடர்ன் மெத்தட்க்கு கீழே இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் எஃப்சி ஸ்டியூவர்ன்னு ஒரு சயின்டிஸ்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து கார்னல் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்தவர் அவர் என்ன செஞ்சிருப்பாருன்னா ஒரு கேரட் பிளான்ட்டை எடுத்துக்குவார் அந்த கேரட் பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ளோயம் பேனங்கைமா செல்ஸை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுவார் அதாவது ஃப்ளோயம்னா நமக்கே தெரியும் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ அதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த பாத்வேவை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளோயம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ளோயம்ல இருக்கிற பர்டிகுலர் செல்ஸ் தான் இந்த பேரங்கைமா செல்ஸ் இந்த பேரங்கைமா செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி அவர் ஒரு ஷூட்டபிள் மீடியமில் வைப்பார் அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த நியூட்ரியன் மீடியமில் வச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட் செல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் அவர் கிரியேட் பண்ணுவார் அப்படி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட் செல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி அது வந்து ஒரு புது கேரட் பிளான்ட்டையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்படி அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி காமிச்சிருப்பார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டி பொட்டன்சிங்கிற அந்த கான்செப்ட் தான் இன்வால்வ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோட்டி பொட்டன்சியோட டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் the genetic ability of a plant cell to produce the entire plant under suitable conditions is called totipotency adavadu or plant cell il irundhu or entire plant or total plant ay nam create pannu appadina and the ability and the process da nam vandu totipotency appdin solluvom and the cell la vandu summa apdi vechitta adu vandu or entire plant ah create aayiradu அதுக்குன்னு தேவையான ஷூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணும் அப்போ அந்த ஷூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ்க்கு கீழே ஒரு செல்லால் ஒரு என்டையர் பிளான்ட்டையே கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த எபிலிட்டியை தான் நம்ம வந்து டோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டோட்டி பொட்டன்சிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு மீனிங் அதாவது ஒரு செல்லுக்கு ஒரு புது பிளான்ட்டையே ஒரு டோட்டல் பிளான்ட்டையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அந்த சக்தி இருக்குது அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம டோட்டி பொட்டன்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த டோட்டி பொட்டன்சியில் இன்வால்வ் ஆகிற இந்த செல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுப்போம்னா டோட்டி பொட்டன் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து நேம் கொடுப்போம் இதுதான் டோட்டி பொட்டன்சி பற்றின டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் எந்தெந்த ஃபீல்டில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்மளாம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பார்ப்போம் இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹார்டிகல்ச்சர்லாம் நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் தோட்டக்கலைன்னு சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபாரஸ்ட்ரி அதாவது ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த ட்ரீஸு பிளான்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் படிக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபாரஸ்ட்ரி அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்கு இந்த டோட்டி பொட்டன்சிங்கிற ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகும் இவ்வளோ தான் டோட்டி பொட்டன்
டிஷ்யூ கல்ச்சர் அதாவது ஒரு பிளான்ட் டிஷ்யூவை நாம் வளர வைக்கிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் ஷூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு பிளான்ட் செல்லிலிருந்து டிஷ்யூவை நம்ம வளர வைக்கிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மாடர்ன் மெத்தடில் இருக்கிற கான்செப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்டில் இன்னொரு கான்செப்டை பற்றி பார்த்துட்டு அடுத்து இந்த மாடர்ன் மெத்தடோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றியும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததான் நம்ம மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த ரீஜென்ரேஷன் ஆஃப் தி ஹோல் பிளான்ட் ஃப்ரம் த செல் டிஷ்யூ ஆர் ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த்ரூ டிஷ்யூ கல்ச்சர் இஸ் கால்டு மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட் இருக்கு அந்த பேரண்ட்ட இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு செல்லில் இருந்தோ இல்லை டிஷ்யூல இருந்தோ இல்லை ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது ரூட் ஸ்டெம் லீஃப் இந்த மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன பீசஸ்ல இருந்தோ ஒரு புது யங் பிளான்ட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் சொல்லுவோம் அதை நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ கல்ச்சர் மெத்தட் மூலமாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனுக்கு டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் ப்ராசஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுங்கிறத பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பயோ டெக்னாலஜி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வரப்ப பார்ப்போம் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸாக நான் போடுறேன் நம்ம வந்து அதில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதோட நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நான் இந்த நேச்சுரல் மெத்தட்ஸில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த மாடர்ன் மெத்தட்ஸில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த பிளான்ட் வித் டிசையர்டு கேரக்டர்ஸ் கேன் பி க்ரோன் இன் ஷார்ட் டியூரேஷன் அதாவது டிசையர்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற பிளான்ட்டை நம்ம குறுகிய காலத்திலேயே நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் அதாவது நமக்கு ஷூட்டபிளான நமக்கு ஃபேவரபிளான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிற பிளான்ஸை வந்து நம்ம சீக்கிரமாக ஷார்ட் டியூரேஷனாக நம்மளால் வளர்த்த முடியும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அதாவது இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வந்து நம்ம மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் இதெல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ கேமெட்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாத காரணத்தினால இது வந்து ஒரு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது அப்படி வேரியேஷன்ஸ் இல்லாத காரணத்தினால அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கலாக ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் பிளான்ஸாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு இட் கேன் பி கேரிட் அவுட் இன் எனி சீசன் அதாவது இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் தான் பண்ணணும் வின்டர் சீசனில் தான் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது அதை வந்து நம்ம எந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் வேணால் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மேங்கோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கே தெரியும் சம்மர் சீசன் தான் மேங்கோவோட சீசன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பட் ஆனால் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த சீசன் வேணும்னாலும் இந்த மேங்கோ பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் மேங்கோன்னு மட்டும் கிடையாது நமக்கு வேணுங்கிற பிளான்ட்டை எந்த சீசனில் வேணாலும் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த பிளான்ஸ் தட் கே நாட் ப்ரொடியூஸ் வயபிள் சீட்ஸ் கேன் பி ப்ரொபகேட்டட் பை திஸ் மெத்தடு அதாவது ஒரு சில பிளான்ஸால் வயபிள் சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது வயபிள் சீட்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீடு வந்து ப்ராப்பராக ஜெர்மினேட் ஆகி ஒரு புது யங் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற சீடை தான் நம்ம வயபிள் சீடுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு சில பிளான்ட் வந்து அந்த வயபிள் சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அந்த குறைபாடு இருக்கிற அந்த பிளான்ட்டில் கூட நாம் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ராசஸ் மூலமாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு புது பிளான்ட்டை நம்மளால் க்ரோ பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் அடுத்து ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்டு பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொபகேட்டர் அதாவது அந்த அழிஞ்சு போகிற கண்டிஷனில் இருக்கிற எக்ஸ்டிங்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிற அந்த பிளான்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொபகேட் பண்ணலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட அழிய போகிற கண்டிஷனில் இருக்கிற பிளான்ஸை வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த அழிவுலேருந்து காப்பாற்றலாம் இது வந்து ஒரு குட் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேன் பி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறதுனால ஜெனட்டிக் வேர
அந்த செல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அன்மெச்சூர்டு செல்ஸ் அதாவது மெச்சூர் ஆகாத செல்ஸாக இருக்கும் அந்த செல்ஸ்க்கு என்ன ஃபங்க்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி டெவலப்டு செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் அன்மெச்சூர்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி மெச்சூர்டு செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த மெரிஸ்டம் பார்த்துக்கும் இந்த மெரிஸ்டமில் வந்து எப்போவுமே எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுமே இருக்காது அந்த பிளான்ட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் கூட இந்த மெரிஸ்டமில் மட்டும் இன்ஃபெக்ஷனே ஏற்படாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரிஸ்டமெல்லாம் நான் இம்மெச்சூர்னு சொன்னேன்ல இது இம்மெச்சூராக இருக்கிற காரணத்தினால இதில் எந்த ஒரு வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸும் இருக்காது அதாவது ஜைலம் ஃப்ளோயம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸுமே இருக்காது பொதுவாக ஒரு பிளான்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு வைரஸோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பாக்டீரியாவோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்டர் ஆனாலும் அது இந்த சைலம் வழியாகவோ இல்லை ஃப்ளோயம் வழியாகவோ தான் அந்த பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனால் இந்த மெரிஸ்டமில் இந்த சைலம் ஃப்ளோயம் இல்லாத காரணத்தினால அதில் எந்த ஒரு டிசீஸுமே இருக்காது எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுமே இருக்காது அப்போ அந்த மெரிஸ்டம் மூலமாக நம்ம கல்ச்சர் பண்ணி ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லாத பிளான்ட்ஸாக தான் இருக்கும் இதுதான் இந்த அட்வான்டேஜஸில் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மாடர்ன் மெத்தடில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா லேபர் இன்டென்சிவ் அதாவது இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே ஹைலி எஜுகேட்டடாக இருக்கணும் ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக இருக்கிறவங்களாக இருக்கணும் லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுக தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் சாதாரணமாக நார்மல் பீப்புளில் இதை மாதிரி செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட ஹைலி எஃபிஷியண்ட்டான பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியுங்கிறதுனால இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்டிரைல் கண்டிஷன் மஸ்ட் பி மெயின்டைன்டு இப்போ ஒரு லேபில் நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த லேபில் எந்த ஒரு பேத்தோஜனுமே இருக்கக்கூடாது அதாவது எந்த ஒரு கிருமிகள் எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமே இருக்கக்கூடாது அதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எந்த ப்ராசஸ் மூலமாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம்னா ஸ்டெரிலைசேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் அந்த ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக இருக்கிற எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசமே நம்ம வந்து கில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இப்படி நாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அதிகமாக பட்ஜெட் தேவைப்படும் அதனால் இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த க்ளோன்ஸ் ஆர் சஸப்டபிள் டு டிசீசஸ் ஆர் என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் அதாவது இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக நமக்கு க்ளோன்ஸ் அதாவது அந்த யங் பிளான்ஸ் எல்லாம் உருவாகுதுல்ல அதெல்லாமே டிசீசஸ்க்கோ இல்லை என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்க்கோ அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்ல டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மூலமாக நம்ம வந்து எத்தனை யங் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாலும் எல்லாத்துலேயுமே டிசீஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து அந்த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸை தாங்கிக்கிற சக்தி இல்லை அப்படின்னா யங் ஒன்ஸானே தாங்கிக்க முடியாது அதுவும் அந்த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸில் அழிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரியான டிராபேக்ஸ் எல்லாமே பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து பேரண்ட் கிட்ட அந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் யங் ஒன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம போடுற ஒர்க்கே அங்கே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் இதை வந்து ஒரு நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜாக சொல்லுவோம் அடுத்து என்னென்னா கேலஸ் அண்டர் கோ ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது கேலஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பயோடெக்னாலஜியில் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு சில குரூப் ஆஃப் செல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கேலஸ்னு நேம் சொல்லுவோம் அந்த கேலஸோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரேப்பிடாக டிவைட் ஆகி புது புது செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் கேலஸோட ஒர்க்கு அந்த கேலஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணல ப்ராப்பராக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சில ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அதாவது நெகட்டிவாக ஏதாச்சும் ஒரு ஜெ ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த கேலஸை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாதமையே போயிடும் இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி நாலு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனுக்கு கீழே இருக்கிற நேச்சுரல் மெத்தட் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்ஸும் பார்